میں مور مودودی کے ماضی سے باخبر نہیں ہوں اب میں کیا کروں تفسیر پڑھنا چھوڑ دوں کہ مور مودودی کی اس تفسیر میں یقیناً غلطیاں ہیں کوئی اس میں شبہ نہیں ہے کہ بعض عمران نے بہت شدید غلطیاں کی سورہ عال عمران کی تفسیر میں دیکھی جہاں صحابہ کے رام رضی اللہ عنہ کے مال غنی میں کا معاملہ ہے وہ مولانا بڑی شدید چیزیں نہیں امہات المومنین یہ تفہیم القرآن پہلے ترجمان القرآن میں چھپتی تھی اور پھر اس کے بعد آہستہ 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 مولانا نے اس تفسیر کو چھپا دیا وہاں آپ دیکھ لیں امہات المومنین کے متعلق انہوں نے جو زبان استعمال کیا ہے بہت شدید زبان مولانا جو چیزیں لکھی تھیں ان پہ مولانا کو بتایا بھی گیا کہ حضرت یہ چیز ایسے نہیں ایسے ایسے نہیں ایسے اس کے باوجود اگر کوئی آدمی اتنا گہرا علم اور مطالعہ نہیں رکھتا خاص طور پہ ان کا یہ کہنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سی باتیں کہی ہیں یہ کہنے میں سوچ لینا چاہیے کبھی ملاقات ہو تو ان سے کہیں حضرت حضرت رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی توہین کفر ہے بہت سی باتیں تو بہت سی ہیں نا ایک مرتبہ بھی اگر توہین کرے تو کفر ہے جنازہ کیسے پڑھ دیا پھر لوگوں نے صاف کھل کے کہیں کہ وہ کافر حضرت رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی گستاخی کے الفاظ جس کی تعویل بھی نہ کی جا سکے اور وہ سرات ان کفر ساری خدا کا خوف جا کون نہیں جانتا کہ نائنٹین سیونٹی سیون میں ضیاء الحق صاحب کے مارشاء اللہ آنے سے پہلے بھٹو صاحب کے خلاف جو تحریک جو تحریک چلائی گئی تھی اس وقت یہ تفیم القرآن یہ سب چیزیں چھپ چکی تھیں کسی کو بھی خیال نہیں آیا کہ کافر آدمی سے اتحاد کرنے جا رہے ہیں اور کفر بھی کوئی معمولی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی تفہیمات پڑھ لی ہیں پردہ پڑھ لیا ہے جہاد پڑھ لیا ہے ترجمہ القرآن میں وہاں کے جو مضامین چھپتے رہے ہیں وہ پڑھ لیے اور ایسے کافر آدمی کو اجازت دے دینا یہ کیوں 